al menos siete muertos y seis heridos. Titulares como este se han convertido en algo tan común que casi rozan lo trivial en un país paralizado por una guerra que parece no tener fin. El atentado del sábado es el último de la serie más reciente que asola Afganistán. Detrás del ataque estarían militantes del grupo terrorista Estado Islámico, extremistas sunitas que atacaron un barrio chiita. Los grupos terroristas religiosos son una amenaza latente. Es un amargo final para la misión militar más larga de la OTAN. Aún así, el jefe de la alianza insiste en que la retirada, a pesar de los riesgos que implica, tiene más ventajas que permanecer en el país. Quedarnos implicaría asumir otros riesgos. El riesgo de librar más combates, el de vernos obligados a aumentar el número de tropas y el de continuar con una misión militar de duración indefinida. Y en algún momento deberán ser los afganos quienes asuman toda la responsabilidad de la paz y la estabilidad en su propio país. La retirada se pactó con la aprobación generalizada de los países de la OTAN. Muchos se planteaban la utilidad de una misión que se prolongaba desde hace casi dos décadas. La operación ha costado billones de dólares a la Alianza Atlántica y más de 3.500 vidas, la mayoría de ellas estadounidenses. Son más de las que se perdieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Pero en Afganistán pocos creen que el gobierno vaya a ser capaz de proteger a su pueblo y mucho menos de ofrecerle un futuro mejor. Quienes pueden permitirse salir de Afganistán se van y quienes no pueden se quedan aquí esperando la muerte. Muchos de los aquí presentes ponen sus esperanzas en un acuerdo de paz con los talibanes, pero los expertos advierten que esa posibilidad pende de un hilo, pues es casi un hecho que la salida de las tropas estadounidenses será interpretada por los talibanes como una victoria. No tiene sentido que digan que nosotros estamos cansados de la guerra, nunca nos cansamos. Si matan a un muyahidín, diez se levantarán en su lugar. No estamos cansados de la guerra y nos gusta hacer sacrificios y siempre estamos dispuestos a ello. Con la salida de todos los efectivos de la OTAN, prevista para el 11 de septiembre, muchos temen que el futuro de Afganistán sea un reflejo de su triste pasado.